So welcome everybody. I trust that you have joined us from the last session uh, where Lars and Valerie presented the findings of the SDG barometer survey. And the point of this session now is to dig in to a little more detail on the findings of that survey. And we do have um, some wonderful panelists joining us. Uh, before we get going, let me just remind you that you have the option to select translation. So um, in, the, uh, in the chat on the stage, you will see three links, which you can open in a separate tab and uh, then listen to uh, this broadcast either in French, Dutch or English translation. And uh, that's certainly going to help me as well with uh, some of our session today. And um, so I'd like to begin by introducing one at a time the, uh, the panelists that we have with us today. And I'll begin with uh, Els uh, Hertogen, uh, who is director of 11.11.11. It's a Flemish north-south movement. Uh, and it leads a coalition called Perspective 2030. This is a national coalition that encourages the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. And uh, one report that you might check out of theirs is called Mind the Gap. Uh, she studied political science and social science at uh, KU Leuven and specialized in international relations. She also has a background as a researcher specializing in development cooperation and the role of civil society. And she says she's been an activist since childhood fighting against injustice and inequality and that continues to today. So else let me just invite you to give a brief first reaction to the SDG barometer. Thank Wayne for the introduction ook. Heel korte reactie. Um, ik ga drie positieve elementen naar boven halen en drie bedenkingen die het rapport bij mij oproept. Um, er gaan een aantal andere stemmen, zelfs aan bod komen. Dus ik ga mij vooral focussen um, vanuit de internationale bril, dus de internationale solidariteitsbril. Positief is dat er een groeiend bewustzijn is van het belang van de SDGs en ook heel positief, alhoewel dat gek is om te zeggen in deze coronatijden, is dat COVID-19 echt wel duidelijk maakt dat, dat er structurele ongelijkheden zijn die moeten aangepakt worden vanuit een systeembenadering. En dat wordt erkend, geeft het rapport ook aan. Dus een eerste positief punt. Een tweede positief punt is dat het rapport aanduidt dat um, er ook wel naar, echt naar overheden gekeken wordt om organisaties, bedrijven, NGO's, uh, verschillende actoren te stimuleren om stappen te zetten op, uh, op het vlak van het waarmaken van de SDG-agenda. Een derde positief punt is gewoon het rapport op zich. Als je dat opnieuw hoort, merk je hoe cruciaal het is dat er gemonitord wordt, dat er bevraagd wordt, dat je kan opvolgen wat dat de stappen zijn, waar de kommernissen zijn. Dus het rapport op zich is een heel positief gegeven en het houdt ook iedereen echt wel, wel bij de les. En ik denk dat we daar ook um, nog verder in moeten gaan. Nu de bedenkingen die het rapport bij me oproept. Natuurlijk ten eerste het feit dat um, SDG 2 honger en SDG 1, armoede, eigenlijk slecht scoren op, uh, op de, de hiërarchie van hoe relevant de SDGs zijn voor de bevraagde actoren. Um, en dat geeft aan dat de SDG-agenda toch heel sterk vanuit een nationale bril bekeken wordt, maar ook dat heel veel bevraagde actoren het gevoel hebben dat ze geen hefboom hebben om vooruit te gaan op die twee SDGs. Terwijl COVID-19 het heel duidelijk maakt dat, dat zeker honger en armoede um, heel erg onder druk staat uh, momenteel. Um, het heeft een enorme impact daarop wereldwijd. En iedereen heeft er wel een verantwoordelijkheid um, in op te nemen. Je kan er soms als bedrijf, als organisatie rechtstreeks toe bijdragen door klimaatverandering, landbouwbeleid daarop in te zetten, maar ook onrechtstreeks door het wel mee te nemen in je visie, door om bewustzijn te werken enzovoort. Dus dat is een eerste belangrijke bedenking. Een tweede belangrijke bedenking is, er wordt wel gekeken naar de overheid om organisaties te stimuleren, um, maar er wordt niet echt gekeken naar de overheid om regelgeving, wetgeving um, te nemen. Terwijl, en we gaan er zelfs ook nog op ingaan, dat voor ons wel een, een, wel een belangrijke rol is die de overheid te spelen heeft. Bijvoorbeeld, um, er wordt deze week onderhandeld binnen de VN-mensenrechtenraad over mensenrechten en, en bedrijven. Um, 
daar moet een regelgevend kader komen. En dus ik denk dat, dat we daar meer op moeten inzetten en dat dat ook echt wel een manier is om die SDGs wel een game changer te laten zijn. Terwijl dat blijkt uit het rapport dat het onvoldoende als game changer uh, aanzien wordt. En een derde punt wat we wel opviel is dat de SDG rond klimaat wel als relevant aanzien wordt, maar als zeer moeilijk haalbaar. Terwijl, als je nu kijkt, vijf jaar geleden zijn de SDGs opgemaakt, die SDG rond klimaat wordt steeds prominenter. Dus het is een cruciale die ook nu van de agenda verdwijnt door COVID. Maar dat is wel een, iets wat mij verontrust. Het feit dat dat, dat wordt aangegeven als relevant, maar er blijkbaar toch aan voelt wordt dat er weinig hefbomen te zijn, terwijl het zo cruciaal is voor al die andere SDGs, zoals ook honger, armoede, gezondheid uh, enzovoort. So, thank you very much for, for that reflection. Uh, it's got us nicely warmed up. Uh, let me come now to uh, Reina Spiesens, and uh, let me introduce you first before you share your reflection. Um, Reina, you uh, recently graduated as a biologist, and uh, you're the junior UN Youth Delegate on Sustainable Development on behalf of the Flemish Youth Council. The Flemish Youth Council is an official advisory body of the Flemish government on all matters concerning children and young people. Uh, so it's a rather important organization. Uh, you've been an active student re representative on sustainable development uh, at university level, both in Belgium uh, at KU Leuven and also in Sweden at the University of Gothenburg. Um, and uh, you like to combine actions for sustainable development with direct policy influencing. So it's a great pleasure to have you with us here today. Uh, what are some of your initial reactions to the SDG barometer? Ik denk dat ik allereerst mij volledig aansluit bij de uh, positieve punten die Els ah, net naar voren schroef. Also in Sweden at the University Oei, of wacht, Gothenburg. Ik voor mezelf dubbel. Uh, ah, and you dat... like to combine actions for sustainable ah, development wacht. with Oei, direct think Wayne policy has to mute Yeah, I think so. Too. Wayne, can you okay. maybe mute yourself? What are some Sorry, it's very distracting. <laughs> um, dus in de eerste plaats sluit ik me echt helemaal volledig aan bij de punten die uh, Els aangaf als positieve punten, uh, waardoor ik eigenlijk dus mijn positieve puntenlijstje kan uh, eigenlijk al afronden. Want dat waren ook de dingen die mij in de eerste plaats opvielen en die ik heel belangrijk vond. Wat mij dan ook wel opviel en waar ik ook heel blij voor was dat het ook wel in de conclusies van dit rapport was opgenomen, is dat het... Ja, naar voren, je naar voren schuiven als bedrijf um, dat je met de SDGs bezig bent, wil niet noodzakelijk zeggen dat je bedrijf ook inderdaad dat volledig implementeert en dat, dat je ook als bedrijf echt duurzaam bezig bent. En ik denk dat, en dat vind ik dan een beetje verontrustend om te kijken, dat dat dan ook naar voren komt in het rapport als het gaat over hoeveel bedrijven gebruiken nu echt de indicatoren al om te monitoren hoe wordt het echt, uh, hoe worden de SDGs gebruikt in eigenlijk de bedrijfsstrategie, et cetera. Dus ik denk dat dat een punt is dat ik graag naar voren wil schuiven als, als, als eerste bezorgdheid. Uh, een tweede punt is, en dat blijkt ook uit het uh, advies dat we momenteel aan het schrijven zijn op de toekomst van werk, is dat veel meer jongeren, niet alleen mijn generatie, maar ook zeker de generatie die al aan het werk is, jonge werknemers, dat ze dat ook heel belangrijk vinden, die duurzaamheid. We merkten dat zowel um, bij onze bevraging zelf als bij gesprekken met werkgevers, dat die ook al aangaven van, we merken als we mensen aannemen, jonge mensen aannemen, dat ze dat echt wel een belangrijk ding vinden. Dus dat ik dan ook bij deze die incentive wil geven van, laat naast communicatie ook het, het, uh, het voor jonge werknemers een belangrijk punt zijn en nog een extra reden zijn zelfs, om als bedrijf die SDGs meer te omarmen en daar ook effectief in het bedrijf zelf mee bezig te zijn. En ik zou natuurlijk geen jongere vertegenwoordiger zijn als ik nu niet zou komen zeggen dat het misschien allemaal naar, naar ons gevoel als jonge generatie te traag gaat. Het is al vijf jaar sinds de implementatie van de SDGs. We zijn aan de start van de Decade of Action. Als we die goals willen halen dan vind ik het al heel positief dat inderdaad bedrijven en in de begraaiing aangeven van oké, okay, dit is echt wel een moment, het is meer relevant dan ooit, maar ook wel aangeven van 
ah, maar we gaan er wel niet geraken. Dus mijn vraag is natuurlijk naar uh, eigenlijk een beetje drieledig. Zowel naar de politiek toe, als de wetenschap toe, als naar de bedrijven zelf toe, naar, naar het rapport toe en naar de mensen die daarmee bezig zijn geweest, vind ik het heel fijn om te zien dat jullie ook al een beetje bevraagd hebben wat zijn incentives. Waarom gaan we bedrijven wel gestimuleerd worden om het te doen? Maar dan zou ik ook wel heel graag willen zien dat dat wordt uitgediept en dat daar de politiek ook mee aan de slag gaat. Echt heel concreet, zo snel mogelijk gaat proberen om die incentives die werken in, in om te zetten en ervoor te zorgen dat dit daar nog meer getreerd wordt. En daarnaast ook natuurlijk aan bedrijven zelf zouden we heel graag willen zien dat die SDGs nog meer ontarmd worden en dat die misschien ook eigenlijk als inspiratie kunnen dienen voor de bedrijfsstrategie aan zich, op welke manier positioneren wij ons als bedrijf naar de toekomst toe? Want dat is natuurlijk wel die SDGs, die SDGs en die agenda voor 2030. En eigenlijk een beetje de blauwdruk naar waar we toe willen. Dus als je als bedrijf een soort van relevantie in die toekomst wil behouden, kan dat echt wel een inspiratiebron zijn. En ik denk dat ik daarmee uh, mijn eerste, excuseer, iets te lange reflectie gegeven heb. Thank you very much, uh, Reina. Uh, some some good reflections there, and and I'm glad you've reminded us. Of course, we're five years in, and so perhaps also a, our expectations of companies should be getting getting higher. And and are they really doing enough at this stage? Uh, I'd like to bring in now Marissa Larue and uh, introduce her briefly. So, Marissa, you're a coordinator for international cooperation of the International Department at the Liberal Trade Union. And uh, uh, this represents uh, 300,000 members across different sectors. I like that uh, there are four key values you say are freedom, responsibility, tolerance, and solidarity, which seems to align very nicely with the SDGs. So you're the main contact for the Liberal Trade Union for multilateral organizations, which means that you're dealing with uh, International Trade Union Confederation, the International Labor uh, Organization, the United Nations and others. Um, and your main area of focus is on the dimensions of decent work. Uh, you've got an MBA from uh, Valeric Leeuwen Management School in Ghent and a Master of Commerce from the University of Stellenbosch in my home country of South Africa. So uh, welcome, uh, lovely to have you on the panel. What are your initial reflections? Thank you, thank you Wayne for the introduction. Um, ja, dus voor ons, uh, uh, vanuit de werknemers oogpunt, hebben wij dan ook bekijkt en de lijn een beetje dezelfde dan Els gezegd het, van positief dat de organisaties meer en meer aandacht geven aan, uh, aan de SDGs. Uh, ook soms in hun bedrijfsstrategieën, in hun duurzaamheidsstrategieën. En ook vooral wat voor ons belangrijk uit de rapport blijkt, is het feit dat de morele plug uh, hoog op de agenda voor uh, belangrijkheid uh, waarom zij meedoen aan de SDGs. Dus dat was interessant om te lezen. Maar aan die andere kant hebben wij dan ook gezien van, kijk, toch blijven imago en reputatie toch ook belangrijke aspecten voor bedrijven om aan de slag te gaan met de SDGs. Uh, inderdaad, zoals Reine gezegd heeft, de helft uh, die zeggen van, ze gebruiken geen indicatoren om dat echt te meten. En dan natuurlijk 7% voor de impact, dat is heel weinig. Um, en dan was er ook voor ons een aspect dat wij toch een beetje verwonderd is dat een heel grote meerderheid, ik dacht bijna 80 persoon, die zegt van, uh, dat zij over de SDGs communiceren intern en extern. En dat heeft ons toch een stukje verwonderd, want als vakbond hebben wij aan de slag gegaan met de SISTAP tool, uh, ontwikkeld door de Vlaamse overheid, uh, binnen uh, de werking van onze vorming van ons vakbondsafgevaardigden. En wij hebben 250 vakbondsafgevaardigden uh, opgeleid uh, rond die sister toe om met de SDGs aan de slag te gaan op de bedrijfsvloer. En wat hebben die mensen aan ons gezegd? Van inderdaad, zoals de SDG barometer rapport terecht zegt, 40% van de bedrijven zeggen van via hun duurzaamheid rapporten of jaarrapporten of websites, zij doen iets voor de SDGs. Maar bijna 5 tot 10% van onze vakbondsafgevaardigden zeggen, daar wordt echt intern gecommuniceerd daarover. Dus zij waren niet op de hoogte dat hun bedrijf daaraan iets doet. 
Het is voor ons is dat heel verwonderlijk um, dat die twee niet goed geconnect is aan elkaar. Um, en dan vinden wij natuurlijk de, de SDGs een heel belangrijke verhaal voor, ons, voor onze werking. Omdat wij dan zeggen van kijk, uh, waardig werk is heel belangrijk voor ons, ook in de tijden van die crisis. En wij hopen dat wij via de Agenda 2030 kan bijdragen tot een, een betere leven voor, ook voor, uh, voor onze bedrijven en voor onze werknemers. Thanks Marissa uh, for kicking us off with those thoughts and uh, to introduce now our last panel for your initial reflections, uh, Olivier de Wasage, ah, Wasage, sorry if I say it wrong. Um, so uh, Olivier, you're uh, Managing Director of the Union for Wallonian Enterprises and spent most of your career in the IT industry. I like that you're bringing the entrepreneurial element here, the real business uh, experience. So your first company that you launched in 1999, uh, uh, Defi Media, uh, was a web agency. Uh, you've had another one, the Internet Attitude Fund, which invests in startups in the internet sector. And you've been a coach at Venture Lab, another incubator for student entrepreneurs. And uh, your specialism really is uh, in digital SMEs and startups. So you're bringing uh, another different perspective, which is valuable. So over to you now, Olivier. Okay, merci, merci Wayne. Et bonjour à toutes et à, à, à tous. Mais de fait, euh, d'abord situer le, le rôle de l'Union Wallonne des, des, des entreprises. Euh, nous sommes donc la, la, la fédération patronale qui regroupe toutes les entreprises de Wallonie, il y a à peu près 80 000 entreprises en, en Wallonie. On aura l'occasion de discuter un peu de, de, du, du tissu économique euh, wallon qui est, qui est évidemment euh, particulier avec énormément de, de, de très petites entreprises. La taille moyenne des entreprises wallonnes est de 9 personnes et 97% des entreprises wallonnes sont de moins de, de 10 personnes, ce qui est évidemment euh, extrêmement petit et, et qui a évidemment un impact sur l'intégration des, des objectifs de développement durable dans les entreprises. Mais de, depuis longtemps, à l'Union Wallonne des entreprises, nous avons voulu, nous avons décidé que les, les, les ODD étaient vraiment un élément clé de, 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 pour les entreprises. Et donc, dans notre action, à côté du fait d'avoir euh, des conseillers en mobilité, en environnement, en énergie, en, en politique d'emploi, en politique d'exportation, etc., nous avons décidé euh, depuis euh, un an et demi d'avoir quelqu'un qui s'occupe à part-time, quasiment un, un temps plein maintenant, des objectifs de développement durable pour euh, faire passer euh, c est, c est tout ce qu'on veut faire passer à ce niveau-là dans, dans les entreprises. Nous avons euh, postulé et avons eu la chance d'être choisis comme SDG Voice cette année-ci au, au niveau, euh, niveau de, du gouvernement fédéral. C'est évidemment une fierté pour nous puisque nous sommes le seul organisme wallon à avoir été choisi à ce niveau-là et notre mission est donc de, de sensibiliser les entreprises par rapport justement à la nécessité d'avoir une politique d'objectifs de développement durable dans leurs organisations. Nous travaillons de concert avec le ministère de la région Wallonne pour établir pour le moment un catalogue des, des meilleures pratiques, des best practices que l'on peut avoir justement pour faire comprendre notamment aux petites entreprises qui, qui n'osent pas y aller, qui ont des difficultés à y aller, qui se disent « c'est pas pour nous, c'est pour les grandes entreprises », qui se disent aussi « on n'a pas le temps, on n'a pas les ressources », mais on veut leur montrer qu'il y en a d'autres qui l'ont fait. Et donc, on est en train de construire ce catalogue qui sera sous la forme d'un site web, qui sortira dans les semaines qui viennent, et qui sera vraiment euh, un, un outil pour voir euh, secteur par secteur quels sont les objectifs de développement durable que les entreprises ont mis en place, comment elles l'ont fait, comment elles ont intégré ça, quelles sont leurs actions concrètes et on a vraiment envie de faire cette dissémination et derrière de continuer quand ce catalogue sera fait, sera fait à avoir un certain nombre de services vers les entreprises comme on a dans les autres secteurs, l'environnement, l'énergie, la politique économique, etc. pour les aider dans, dans, dans ce, dans ce domaine-là. Et donc, on a, on a relayé évidemment toute l'enquête auprès de nos membres et je dirais qu'aujourd'hui, un, un des premiers, principaux enseignements que je tire de, de, de ce baromètre, c'est de voir d'abord la proportion des entreprises privées par les répondants, parmi les répondants. C'est un point extrêmement important pour nous. 60% des réponses viennent d'entreprises privées et ça, je pense que c'est aussi un, un shift 
dans, 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 la, dans la manière par rapport aux entreprises d'appréhender, hein, c'est d'être aujourd'hui ma majoritaire, donc on va dire ça, ça, ça percole bien. Et petit cocorico, je dirais euh, wallon, 46% euh, des, des, des répondants sont, sont wallons, donc ça veut dire que ben, peut-être qu'on fait bien notre rôle de SDG Voice euh, à, à, à ce niveau-là. Et, et un troisième élément que je mets euh, en, en exergue par rapport à ça, c'est que justement, 43% des entreprises qui ont répondu sont des entreprises de moins de 20 personnes. Et ça, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dans, dans, dans le débat, euh, mais, mais, mais quelque part, c'est bien la difficulté pour les petites entreprises. Hein, on voit toujours les grandes entreprises, soit Lons, Spadel, etc., qui, qui, qui ont une politique SDG, qui, parce que c'est aussi un outil par rapport à leur métier, alors que pour les petites, on a l'impression qu'on on, on le fait euh, parce qu'il le faut. Et ici, voir qu'il y en a autant euh, qui, qui répondent et qui sont aussi petites, ça veut dire qu'il y, qu y a cette implication. Et moi, je suis vraiment euh, satisfait de, 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 de voir vraiment les, les, les résultats. D'abord, que hein, à peu près 40 personnes euh, connaissent les SDG. Alors, évidemment, c'est plus que lors du précédent baromètre. J'aurais tendance à dire il ne manquerait plus que ça, euh, évidemment. Euh, Qu'une bonne partie de, 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 de la raison de l'implication des entreprises, c'est l'image. Hein, et, et je reviens notamment sur ce que Rennes euh, vient de dire à propos de l'image par rapport aux jeunes. Je pense que c'est un élément capital. Il hein. euh, y, y a chaque année des études qui se font sur l'attractivité d'une entreprise par rapport au recrutement hein, en politique des ressources humaines. Et on constate de plus en plus, on connaît hein, les éléments principaux, c'est le job qu'on va faire, c'est la formation euh, qu'on va avoir, euh, c'est éventuellement le nombre de jours de congé, c'est les possibilités de carrière, c'est évidemment euh, le salaire, c'est euh, aussi la distance entre le domicile et le lieu de travail. Mais on voit qu'au fur et à mesure des années, l'élément « être entré dans une société » qui a des objectifs de développement durable, qui a une politique euh, à ce niveau-là, est un élément qui est de plus en plus pris en compte par les jeunes. Les jeunes, ils veulent du sens dans leur vie, ils veulent du sens dans leurs études et ils veulent du sens dans leur carrière. Et voir que l'entreprise a euh, réellement une politique objectif de développement durable et qui n'est pas uniquement du greenwashing hein, pour les recruter ou pour marketer ses produits ou ses services, est vraiment un, un élément euh, capital. Alors, euh, un autre élément important que, que j'ai relevé dans l'étude, c'est le fait que 70% des organisations mettent un focus uniquement euh, sur quelques SDG et pas l'ensemble. Ça ressort aussi euh, des, des, des éléments euh, de l'enquête. Et euh, ce qui me paraît aussi important, et là je suis presque euh, surpris, positivement surpris euh, par le résultat, c'est que 64% répondent qu'ils ont une personne qui est dédiée aux objectifs de développement durable. Et là, pour moi, c'est une, une nouvelle image, parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait que dans les grandes entreprises, hein, qu'il y avait une personne qui était dédiée, en tout cas full-time, aux objectifs de développement durable. Et quand on voit dans certaines grandes entreprises, notamment dans la grande distribution, on a aujourd'hui des équipes carrément de quatre ou cinq personnes qui sont dédiées, mais rien que le fait qu'une personne, même si c'est part-time aujourd'hui dans une PME, puisse être euh, monsieur ou madame, ODD dans l'entreprise est vraiment un, un point clé pour moi. Et ça, ça me permet de, de répondre aussi à une des remarques que, que Rennes a faites hein, sur le fait que les entreprises doivent de plus en plus intégrer les objectifs de développement durable. Je, je pense qu'elles le font à la vitesse à laquelle elles, le, elles peuvent le faire. On y reviendra certainement aussi lors des discussions ultérieures. Voilà un peu euh, mon, mon appréciation par rapport au baromètre. et J'en profite pour féliciter tous ceux qui l'ont organisé et qui ont compilé les résultats. Thanks, Olivier. Uh, some really useful reflections, uh, and I'm glad that you emphasize also the uh, the SMEs, the small and medium-sized enterprises. How do we how do we get them to engage effectively uh, with the with the SDGs and the point of purpose as well, which I've seen also in research becoming more and more important. So, um, what I'd like to do now is to involve uh, all of the participants by launching a poll and I do hope that this uh, works so I'm calling on Jan now to launch the first poll. You access that uh, under the tab that says polls just next to the chat and so if you could vote now the question is should we expect a delayed realization of the SDGs due to the COVID-19 crisis? So what's the view of the people in the room? If you could uh, do that vote now, and 
then when uh, when we've seen enough of you have voted we will uh, reveal the result okay so how are we doing there Jan? are we uh, do we have enough responses to already reveal a result we're just interested so we saw in the survey some mixed responses to this question um how covid 19 is going to affect us um so while we wait for the uh, results of the poll i'm going to uh, invite the panel now to respond uh, in 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 this case in uh, no particular order but how do you see COVID-19 as affecting the SDGs? Do you agree with the survey findings? Do you see a different nuance on this? Um, who would like to kick off? Uh, je peux, je peux démarrer, si, si, si Perhaps vous if uh, none of you are jumping in, I will uh, ask you else to, uh, to, have a, to, to, to kick us off on that. How do you see the response to COVID-19 and the SDGs? Um, ik, uh, ik denk dat de, de mensen die zojuist het verslag hebben gegeven uh, van het rapport de spanning heel duidelijk hebben gesteld. Um, dat er enerzijds um, een vertraging zal zijn, maar anderzijds dat er een potentieel is om, um, om een, dat het een accelerator is voor het uitvoeren van, van de agenda. Persoonlijk denk ik dat het inderdaad de, de, de realisatie gaat vertragen, um, omdat wij al onmiddellijk zagen welke impact de crisis had op um, armoede, honger, um, ja, toegang tot andere basisdiensten in uh, andere continenten. Omdat er zoveel mensen in de informele economie leven. En dus op het moment dat je beslist, we gaan een lockdown, mensen zonder vervangingsinkomen, zonder uh, toegang tot sociale bescherming, vielen eigenlijk onmiddellijk um, ja, in, een, in een heel precaire situatie. Dus op individueel, individueel niveau um, zien we daar echt wel een, een stevige klap die ook door de Wereldgezondheidsorganisatie, de Wereldbank, OEMTAD, tussen bevestigd. Dus er wordt gesproken over honderden miljoenen mensen die extra in extreme armoede of honger zullen komen. Tweede impact die we zien, heeft niet enkel te maken met dat individuele, maar hoeveel overheden op dit moment... Um, budgetten, inkomsten mislopen, hè, doordat um, handel ook wel stilvalt, maar ook zoveel andere redenen, um, waardoor er in schuld gegaan moet worden. Dus je ziet daar gewoon die uitdaging, die niet voor de komende maanden, maar voor de komende jaren, overheden die uh, de beschikbare middelen moeten heroriënteren, maar ook eigenlijk ja, gaten in de begroting opbouwen. En op een derde niveau zien we de impact ja, op vlak van agenda setting, waar klimaat voor COVID toesloeg, eigenlijk vanuit de jongerenbewegingen enzovoort, heel sterk op de agenda werd gezet, voel je nu dat dat eigenlijk onvoldoende op de agenda staat, terwijl het daar echt een grote urgentie is. Dus ik denk dat het de, de realisatie gaat vertragen, maar ik hoop, en dat, daarom zijn dergelijke events als vandaag wel cruciaal, dat het vooral een katalysator moet zijn om, en dan kijk ik wel naar de politiek, om beter uit deze COVID-crisis te komen en daar ook wel echt het SDG-kader voor, voor te gebruiken. Dat is mijn hoop, maar mijn vrees is dat het ons echt wel achteruit gaat. Oké, okay, dank u. Uh, I think it's a, such a good point that uh, you know the COVID-19 is affecting people differently and it's the most vulnerable that are getting affected the worst, as always, you know, the people who are in low uh, income situations or in some other way marginalized actually uh, feel the impact the worst. Um, who would like to uh, come in with a response on that? Yes, Olivier. Oui, mais je, je pense que indiscutablement, les, les entreprises ont eu d'autres priorités et ont toujours d'autres priorités euh, pour le moment. Je peux vous dire que c'est dans, dans, dans mon rôle, évidemment, en tant que fédération qui représente toutes les entreprises wallonnes, c'est des, des longues journées depuis le mois de février, depuis le mois de mars, à, à les défendre, à, à les aider. Euh, ce matin, on a, fait un, on a présenté à la presse un point conjoncturel qui manque vraiment que, que la situation s'aggrave au niveau euh, des entreprises wallonnes, que nos entrepreneurs sont, sont très pessimistes et qu'ils ont vraiment beaucoup de choses à faire pour le moment pour récupérer leur niveau de commande d'auparavant, pour éviter trop de licenciements, pour essayer de rouvrir les exportations, etc., pour éviter la faillite, soyons clairs, pour éviter la faillite. En Wallonie, depuis le début de la crise, on a eu beaucoup de faillites, on a déjà perdu 14 000 emplois, donc c'est sûr qu'on ne peut pas 
éviter euh, qu'il y ait un retard et qu'un certain nombre de choses, que ce soit euh, les ODD, mais ce soit aussi peut-être la formation du personnel, peut-être on voit des reports aussi dans les actions marketing, dans le développement d'un nouveau euh, site web, etc. Tout ça euh, passe au, au second rang euh, pour le moment. Donc, c'est donc évident euh, qu'on on peut s'attendre à un retard à ce niveau-là. Mais je voudrais quand même prendre aussi euh, justement l'aspect euh, positif comme ça vient d'être dit, c'est que probablement que cette crise attire encore plus l'attention sur le fait qu'il est nécessaire d'intégrer les ODD dans les entreprises. Et, et, et moi, quand je fais le bilan de, de la première période de crise qu'on a eue, avec le premier confinement qu'on a eu, nous, on a, on a résumé ça en deux mots. On a dit « solidarité et talent ». On a vu que les entreprises avaient beaucoup de talent et qu'elles étaient capables de pivoter, hein, de faire des, euh, des, des, tout d'un coup d'autres choses que leur core business, de, de se commencer à fabriquer des masques, à se mettre au service du, du monde hospitalier, à se mettre au service de la population. Il y en a qui ont créé des respirateurs, d'autres fabriqué des masques, d'autres ont commencé à produire de l'antigel, etc., etc. On a vu des tas d'entreprises qui avaient des actions solidaires les unes avec les autres en disant « si tu as besoin de personnel, moi j'en ai trop pour le moment » et d'avoir des échanges à ce niveau-là. Et donc, je pense que les entreprises ont, et je mets vraiment le mot entre quotes, entre guillemets, ont profité entre guillemets de la crise pour essayer aussi de, de montrer euh, qu'elles étaient aujourd'hui, euh, qu'elles avaient un rôle sociétal extrêmement important, important et elles l'ont montré pendant la crise. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui restera probablement comme un élément, on aura beaucoup d'éléments négatifs qui sortiront de la crise, on sait qu'on va en sortir très durement, mais il y a peut-être un élément qu'on pourra mettre en évidence, c'est qu'elles ont montré à la fois une certaine résilience, mais qu'elles ont montré aussi justement qu'elles n'étaient pas uniquement renfermées sur elles-mêmes, sur le besoin de protéger leurs assets, de favoriser leurs actionnaires, etc., mais qu'elles pouvaient investir, entre guillemets, hein, et à un donné, décider de faire un, 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 un job sans, sans rémunération pour aider la société. Et, et je pense aussi, par rapport justement à l'atteinte des objectifs de développement durable, que beaucoup d'entreprises, pendant la crise et peut-être grâce à la crise, ont maintenant l'opportunité aussi de repenser leur modèle. Et là, cette façon de repenser le modèle, elle est certainement aussi orientée vers plus d'intégration des objectifs de développement durable euh, au niveau de la stratégie de l'entreprise. Je vais vous donner euh, que, que, quelques exemples. Euh, premier exemple, donc ça a été vraiment une rupture à ce niveau-là, hein, c'est toutes les problématiques de relocalisation. On a beaucoup parlé du fait qu'on avait beaucoup de dépendance par rapport à d'autres continents en, fourni, en termes de fourniture d'un certain nombre de produits, etc. Et on parle aujourd'hui beaucoup plus de circuits courts, de relocalisation. Alors, c'est un vaste débat qui va s'engager dans les années à venir, mais qui, euh, partie des phénomènes de relocalisation, euh, peuvent aussi apporter une réponse claire et constructive à l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs de développement durable. C'est la même chose sur les chaînes d'approvisionnement. Hein, euh, indépendamment d'une relocalisation, il y a l'impact sur les chaînes d'approvisionnement. On s'est rendu compte qu'on était parfois euh, trop dépendant euh, de, de, de fournisseurs qui étaient très loin et des entreprises, chez nous en Wallonie, pendant la crise, se sont rendu compte que la, la machine ou le produit qu'elles ne pouvaient plus acheter en Asie, elles le trouvaient finalement quasiment au même prix chez un fournisseur local. Et donc, il va y avoir certainement une réflexion euh, à, à ce niveau-là. On voit aussi que euh, l'augmentation... Du, du télétravail et, et de la visioconférence, on en est une bonne preuve euh, aujourd'hui, a changé aussi euh, complètement euh, la façon de voir les choses et qui est aussi un, un, pas seulement un win pour l'entreprise, mais aussi un win pour les collaborateurs de l'entreprise qui doivent moins perdre de temps dans des embouteillages, euh, qui ont un peu plus de confort, même si on sait que c'est pas facile pour tout le monde euh, de, de télétravailler. Et je pense que la crise a donné aussi une autre dimension au, au télétravail. Avant, quand un collaborateur était en télétravail, on savait qu'il travaillait, mais on ne savait pas vraiment ce qu'il faisait, on savait qu'on pouvait l'atteindre par téléphone et qu'on euh, pouvait lui envoyer un email. Mais aujourd'hui, euh, grâce à la visioconférence, qui est vraiment une nouveauté pour des tas d'entreprises, moi, quand j'organise une réunion aujourd'hui, avec certains de mes collaborateurs, je ne regarde plus s'ils sont présents ou pas présents. Ceux qui ne seront pas présents, ils seront là en visio. C'est comme si, si tout le monde était là. Et ça, je pense que c'est un élément euh, aussi qui est un élément qui a un aspect positif sur la vie sociale des gens, sur la facilité peut-être pour les parents d'aller chercher leurs enfants à l'école, etc. Il y a une facilité aussi à ce niveau-là, peut-être aussi en fonction des remboursements, des frais de déplacement qui sont faits par l'entreprise, une diminution à ce niveau-là. Et il y a un impact évidemment aussi extrêmement positif sur la mobilité. Et qui dit mobilité dit aussi 
euh, environnement hein, et les émissions de CO2, les, les, les études qui sont faites par nos fédérations spécialisées comme la FEBIAC ou Traxio qui s'occupent, euh, je dirais, de mobilité et, et, et de, de, de parcs automobiles et de constructeurs de voitures, montrent qu'aujourd'hui, on pourrait, avec deux jours de télétravail par semaine, ce qui est une norme vers laquelle beaucoup d'entreprises sont arrivées euh, depuis, depuis la crise, on pourrait réduire de 30% les kilomètres entre le bureau et le domicile privé et on pourrait réduire d'environ 13% le trafic aux heures de pointe. Et ça, c'est aussi évidemment un élément extrêmement important. On sait aussi qu'on consomme beaucoup de CO2 quand on est à l'arrêt euh, dans le trafic. Donc, je pense qu'il faut vraiment euh, le prendre aussi comme une opportunité, malgré le frein. Ne, ne regardons pas uniquement le frein, mais voyons euh, l'opportunité. Euh, et et, et c'est justement cette, cette notion de euh, repenser son business model. Thanks, Olivier. Um, yeah, as, as we sometimes say, uh, necessity is the mother of invention, and we've certainly seen a lot of innovation coming out of this crisis. I'm just wondering, uh, um, uh, Reina, you know, when we talk about bouncing back better, if you like, or the Great Reset, I mean, do you think that COVID-19 is 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 bringing a, a higher set of expectations especially among the younger generation that we need this is the opportunity to do things differently i think it's it's i think it's a good yeah first of all it's a very good question um i think it's kind of um i will swap to dutch i'm mixing two uh two languages i'm sorry um ik, ja, het is een tweezijdig zwaard. Hè? Langs de ene kant um, denk ik dat het inderdaad een soort window geeft of een, echt een opportuniteit geeft inderdaad, om dit moment om als jonge generatie mee te gaan pushen en dingen waar we misschien al jaren voor aan het pushen zijn, die nu net die extra opportuniteit krijgen of, of net kunnen geïmplementeerd worden, waar dat er vroeger onmiddellijk werd gezegd, dit is onmogelijk, dit kan niet. Allee, heel wat zaken, uh, niemand had ooit gezegd dat we de volledige economie gingen stilleggen voor een maand um, voordat corona um, alle, allee, alle of a sudden aanwezig was. Dus dat toont wel aan dat, wij, allee, dat er heel veel kan als de noodzaak er enorm is. Maar anderzijds wordt er naar mijn gevoel ook nog soms nog harder, denk ik, naar onze generatie gekeken om, om het dan allemaal nog harder te gaan, gaan, gaan ay, bij, tussen grote aanhalingstekens te gaan rechttrekken. En wat niet altijd evident is, alle zaken die nu kunnen gebeuren, waar we voor proberen te pushen, die opportuniteiten zijn, zijn fantastisch als dat nu gebeurt, maar we kunnen, denk ik, als generatie in één generatie niet alles ongedaan maken of alles gaan heruitvinden. Dus ik reik vooral de hand en ik denk dat dat het ding is dat we ook proberen zoveel mogelijk nu te doen. Um, naast uh, zowel de klimaatjongeren die op straat komen als ik en mijn collega's die ook op de VN actief zijn, wij proberen vooral zoveel mogelijk betrokken te zijn en nu de kans te krijgen, dat is echt een, een, een open vraag, om, om rechtstreeks mee mogen nadenken over hoe pakken we dit nu aan en hoe kunnen we als de generatie die op dit moment bezig is, maar ook de generatie die jullie gaat opvolgen, nu dingen anders opbouwen op een manier die wij ook zien zitten, op een manier hoe we het daar nou kunnen overnemen. Um, ik denk dat dat vooral een beetje het kantelmoment is dat zich nu aandient en ik hoop dat we daar intergenerationeel kunnen rond samenwerken en zo vooruit gaan in plaats van dat er effectief nu A wordt beslist en genera mijn generatie en de generatie na mee dan eigenlijk een beetje ja, B willen en dan eigenlijk helemaal opnieuw gaan moeten beginnen. Ja, yeah, great point. I mean, I think this brings a whole intergenerational equity uh, perspective as well. How much are we, how much burden are we placing also on the next generation? Especially now we're bailing ourselves out, of course we have to during this crisis, but uh, it means that we have governments uh, very much in debt uh, for for the next generation. Marissa, any uh, any reflection on uh, COVID? And then we'll go to another poll. Yeah, it's a, a little bit like Reina said, it's a double-edged sword. Uh, we are a little bit less optimistic than, than positive for the moment. Uh, like the International Labour Organization has published many reports on this, this, this crisis, 
and we noted that the unemployment, the loss of, of hours of work, it is immense. Uh, people are being indeed plunged into, into poverty, and even in Belgium, the confrontation with temporary work, luckily that we still have the system of temporary unemployment uh, to give uh, workers, but it is, it is hard on, on workers. And uh, for us, we really, uh, in, the, in, the, in the words of the International Trade Union Confederation, we need to do better. If we want to survive and, and continue, we need to have structural changes. We need to have a, a good social protection system for all. And we need to invest in, in these, these, these elements. And for us, it is very important that because for the moment uh, uh, we have budgetary issues, we have limited resources. So in the next round, we need to look how to do these investments the best. And um, for us, but even when we talk to our trade union delegates in the companies, we realize it's hard for the companies and for them. It is not an easy situation. Uh, they are confronted, even the telework, it is, it is an, an, an example, but they are confronted with work-life balance issues when it comes to these, these things. So uh, we also would like to stress the element of lifelong learning. So we all have to adapt, we have to work different, but did, was everybody ready to do so? Not everybody was ready. So um, for us, these are the elements that we are a bit for the moment. We want to be positive, but it is on the moment, it is not easy. And then the last element is that the International Labour Organization also stressed the fact that the fundamental rights at work is now so important. Because in many countries, we see that these are things that is sometimes coming under pressure. And we would like to stress the fact that it's very, very important for us that occupational health and safety be a fundamental right, a fundamental norm at the level of the ILO. So for us, these are very important elements that we hope to see in the future come back on board. Reina, you wanted a quick response? Graag, want ik wou dat eigenlijk er ook uit lichten, want we hebben daar ook rond gewerkt op het High Level Political Forum met heel wat jonge vertegenwoordigers wereldwijd. Ook jongeren worden op dat vlak, op het vlak van werk, uh, met dezelfde cijfers als de ILO, enorm getroffen. Um, ik wil dan ook wijzen op de SDG 8.6, die eigenlijk die eind dit jaar afloopt, die zegt dat we de hoeveelheid jongeren die op dit moment geen... Uh, opleiding volgen, geen uh, stage aan het volgen zijn of niet aan het werk zijn, gingen substantieel verminderen. Dat was 20 procent, dus 1 op 5 2015. Die cijfers zijn licht gestegen en gaan waarschijnlijk door corona alleen maar nog stijgen. Dat zijn op dit moment 1 op 5 jongeren zelfs meer die wereldwijd volledig buiten de socio-economische maatschappij vallen. Ik zou, uh, dat is Enorm. En dat brengt ook heel wat stress met zich mee. We hebben daar ook met de Vlaamse Jeugdraad um, een beetje een korte bevraging rond gedaan. En dat is enkel nog maar van ja, eigenlijk de effecten van maart, april, waar dat dan eigenlijk 31% van de jongeren aangeeft dat ze geen vertrouwen hebben op dit moment in de toekomst. Um, dat er dezelfde hoeveelheid eigenlijk op dit moment het geen goed moment vindt om te starten met werken. Dus zelfs overwegen om eerder nog een jaar te gaan studeren in plaats van naar de de jobmarkt over te gaan, wat dan economisch heel wat gevolgen heeft. Ik denk dat uh, Olivier daar nog veel meer kan over vertellen dan ik. Uh, en dat er ook heel wat jongeren zijn, ook in op drie, die piekert rond haar financiële situatie en zelfs ook de situatie van hun ouders. Ja. Ja, thanks for that. I, I, I think if anything, this is revealing to us also your answers, how systemic this is as an issue, not just COVID-19, but of course the links to all the SDGs and that we can't solve it on our own. Businesses can't solve it on their own. Governments can't. NGOs can't. Um, and this links a little bit to the findings uh, that I want to talk about in a minute, which is, you know, what are different institutions focused on? What are they prioritizing? And is that leaving some gaps? And before we do that discussion, I'd like to launch then the second poll. We saw in the first poll that... Uh, um, you believe there'll be delays. So the second poll is um, for strategic reasons, uh, should organizations prioritize a selection of their SDGs rather than focusing on the entire set of goals? So if you could all uh, have a quick vote on that under the polls um, and let's see how it looks. 
at the moment it looks like more people think that they should prioritize a selection we'll let a few more come in and um you know the context of this when i looked at uh, at the results that lars and valerie presented and you see it in the report as well it's actually a bit shocking that you see you know business is focusing on a certain subset of sdgs and actually it's very similar to what government is focusing on the only difference is uh, between uh, i think health and well-being and uh, clean and affordable energy but otherwise it's the same and then you have a whole different set of sdgs that the ngos and the educational institutions are focused on and my question is is that a problem do we do we think that it's okay that that's complementary you know business and government focus on some and then ngos and educational institutions pick up the rest and of course there are a few that are completely missing which is another issue so i'd like to to get your reflections now uh, and maybe i will uh, kick off with else um, just on uh, the issue of materiality in other words picking those that seem most important to you or your business does this actually work when we're trying to solve a systemic problem of interrelated issues yeah bedankt wayne um ja, het is duidelijk dat um, de hele set van SDGs met elkaar verbonden is. Maar het is ook ergens wel logisch dat als je ermee aan de slag gaat, dat je zoekt naar dat wat, je, uh, onder je, wat valt onder je, je, de sfeer van je controle, dat je daar natuurlijk veel meer op inzet dan wat valt onder je sfeer van, van Andrew. Dus ik, ik, ik heb heel veel begrip voor het feit dat je een aantal, dat je relief brengt in de SDGs, waar dat je misschien meer op kan inzetten waar je hefboom groter is en iets minder op andere. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om de hele set van 17 wel geïntegreerd mee te nemen. En dat is mijn tweede punt dat ik wil maken, want dan zie je wel het risico. Ik vond het ook heel opvallend in het rapport. Dat als je natuurlijk um, tussen verschillende types van actoren andere focus gaat krijgen... Ja, dan is sowieso het principe van multi-stakeholder partnerships veel moeilijker, want je gaat elkaar niet vinden. Um, en ja, de krachten worden niet gebundeld, dus de stappen vooruit zetten wordt veel moeilijker. En ik denk, als ik nu gewoon eventjes vanuit de NGO's uh, mag kijken, daar ligt bij iedereen wel een werkpunt. Want het blijft ook wel um, makkelijk om op die eigen SDGs te focussen die onder je controlesfeer zitten. Het is moeilijker om naar die invloedsfeer te gaan. Het is ook veel moeilijker om te gaan praten op een heel open manier met die actoren die anders denken, die niet onmiddellijk in hun netwerk zitten. Dus... Ik ben ervan overtuigd dat je dat geheel moet zien, dat je respect moet hebben voor het feit dat er wel bepaald relief in zit, maar dan is er echt een grote stap te zetten op dit moment en vanuit dialoog aangaan en toch, toch deuren openzetten om, om te zoeken waar dat we toch samen um, en, en dezelfde hefbomen kunnen, kunnen werken met respect voor elkaars eigenheid. Maar ik vind het wel een groot risico als je ziet hoe dat het zo uit elkaar um, drijft. Yeah, I mean, it's it's certainly challenging and it's it's challenging for the cross-sector partnerships. I see in the chat somebody saying, uh, Patrick saying, uh, perhaps it's not a problem because these things are all interrelated anyway. But I do wonder if if organizations only prioritize what's material to them, whether we leave some, some issues, some SDGs uh, neglected. Um, any other thoughts on this uh, olivia we have uh, just six minutes or so uh, before we start wrapping up olivia your thoughts oui uh, je, je pense que c'est uh, on ne peut pas aujourd'hui uh, être 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 choqué uh, uh, par rapport au fait que certaines entreprises ne s'occupent qu'une partie des, des objectifs de, de développement durable c'est inévitable notamment par rapport à la taille des entreprises, comme j'ai eu l'occasion de, 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 de le dire euh, tout à l'heure, quand, quand on a 97% en Wallonie des entreprises qui sont de, de moins de 10 personnes, c'est évident euh, qu'elles ne peuvent pas, hein, en termes de temps euh, et, et d'énergie et de connaissances même, euh, d'où notre rôle aussi, qu'elles ne peuvent pas se consacrer hein, au big picture à, 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 à ce niveau-là et que les grands groupes, comme je le disais tout à l'heure, sont beaucoup plus à même d'avoir une approche, une approche globale. Donc moi, je pense que ce qui est important, c'est qu'elle démarre à, à un certain moment euh, par, par un certain nombre euh, de, de SDG. Deuxièmement, je pense aussi que ça dépend de l'activité dans laquelle on est. Il y a des activités où, où quelque part, il y a moins besoin 
je dirais, par rapport au core business, d'avoir un focus sur les ODD. Et donc, il va falloir faire plus d'efforts, entre guillemets, pour les mettre en œuvre, parce qu'ils ne sont pas un élément qui permet de, de, de répondre à un objectif stratégique ou, du, ou de, du, du, du produit. Si je prends le cas, par exemple, de Spadel, Spadel, hein, c'est de l'eau propre, c'est de l'assainissement, et donc ils sont en plein dans l'objectif 6, des objectifs de développement durable, c'est leur core business, et donc il y a, a d'office un, un focus que d'autres entreprises n'ont pas. Je pense qu'un des problèmes que l'on nous on rencontre parfois dans la sensibilisation qu'on fait vers les PME par rapport aux objectifs de développement durable, c'est qu'elles font ou qu'elles remplissent déjà une partie des objectifs de développement durable sans le savoir. Hein, et qu'il y a une méconnaissance actuellement, finalement, de, 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 de la carte de tous les objectifs de développement durable et qu'elles elle croient trop souvent, je pense qu'on a encore trop souvent en tête, euh, en tout cas dans les petites entreprises, objectifs de développement durable égale uniquement les matières environnementales. Et c'est un lien qui est en train euh, d'évoluer, d'être cassé justement et d'évoluer pour montrer que c'est beaucoup plus que les questions environnementales. Hein, et on a parlé tout à l'heure hein, euh, du problème des jeunes qui vont pas trouver d'emploi, que la crise a mis en évidence, etc. Je, je voyais encore euh, cette semaine-ci dans la presse un grand groupe qui était en train euh, d'annoncer qu'il avait un plan dans lequel il s'engageait à, euh, à recruter, je pense, à dans les prochaines années, un jeune par jour de moins de X années. Hein, et c'est aussi une atteinte d'un objectif de développement durable par rapport, par exemple, à la formation des jeunes qui sont moins qualifiés, etc. Et donc, parfois, ils le font, euh, parce qu'ici, c'était, je, je crois, dans le cadre d'une réponse à la crise, mais peut-être qu'ils n'ont même pas hein, intégré euh, le, le, le fait qu'ils répondaient finalement à, à un des objectifs. Et donc, c'est à nous à les conscientiser aussi et à leur faire comprendre que, en fait, ils le font parfois euh, sans, sans le savoir et qu'ils doivent justement euh, mettre, euh, mettre cela en, en évidence aussi. Et un dernier point, je pense que c'est important de donner confiance aux petites, aux petites entreprises en leur disant, mais justement... Je vais juste interrompre vous, j'ai entendu du traducteur qu'ils n'ont pas entendu votre original, mais aussi nous devons commencer à mettre un start à une fin. Donc, merci. Thank you for those insights. I want to just, uh, in the last few minutes, launch the final poll and then ask you each for uh, perhaps a 30-second reflection on uh, you know, what is it that you think we need to change going forward in order that when we do this barometer uh, again in, uh, say, two years' time, that we don't see a similar picture. So the final poll is making transparent the hidden cost of unsustainable behavior is the best way to drive sustainable behavior. This was something emerging from the, uh, from the findings. Do you agree or disagree? Um, let's see what you think. At the moment, it's saying to me that the result is only visible to the organizer. So if we're able to broadcast that result, and, and while we do, if I could then take your each literally 30 seconds, uh, since we'll need to close up uh, and uh, switch across to welcome Jeffrey Sachs in a few minutes. But uh, Marissa, if we could start with you, what's your sort of parting message? What do we need to do differently so that we don't see the same results in a few years' time? Yeah, I think it was it was already said in the sense of we need some kind of regulatory regulatory framework in in the line of the binding treaty from the United Nations or a human uh, HRDD due diligence law. So these kinds of things are rather important for us, and we would like to see that they come out of this uh, this crisis as strong elements. Thank you very much. Uh, your final uh, word, Reina. I wanted to say exactly the same as Marisa, more or less. So um, I will pass to uh, Elsa Olivier, I think. Uh. Okay, thank you very much, Els. Ja, dat ook voor mij, dus uh, regelgeving, de overheid echt die rol geven. Um, en daarnaast toch ook wel het belang van SDG 17. Dus de partnerschappen, de middelen vrijmaken en de internationale bril meenemen. Maakt COVID, klimaatverandering heel duidelijk dat we dit niet alleen kunnen doen. Niet enkel verschillende type stakeholders, maar ook echt over de grenzen heen. Dus oproep aan de overheid om te blijven investeren in internationale samenwerking. 
Thank you. And uh, final uh, parting message, uh, Olivier. Oui, mon, mon, mon dernier message, c'est vraiment de dire qu'on a besoin de, de témoignages d'entreprise. Il n'y a rien de plus puissant qu'un témoignage d'entreprise pour convaincre les autres. Et donc, vraiment, euh, on doit mettre en évidence ces témoignages beaucoup plus parce que c'est vraiment par les témoignages qu'on montrera euh, plutôt que par des approches théoriques. Donc, poussons à agir les entreprises et demandons leur de témoigner. C'est extrêmement important. Well, thank you very much. Uh, I will just ask uh, Jan uh, to share the link to the report uh, for those who want to read the full report uh, that's shared now on the chat. Thank you to all our panelists for your insights and for digging in a bit, a bit deeper into the findings. And uh, I do think that uh, we're on a journey here What I'm encouraged by is uh, that certainly the awareness is higher than a few years ago. What I'm challenged by is that it seems like integration and implementation, we still have some way to go. And when the issues are so urgent and we're already five years in, it does feel like we need to up the game. So thank you very much. Um, I will also ask now that uh, we share the link for the next session in the chat, uh, and that will be when we have a short intervention from uh, Jeffrey Sachs. And we look forward to welcoming you in that session. Once again, on behalf of uh, all of you, thank you to the panelists for sharing your insights today. So, hi, thank you. <laughs> are we still live or not? Yeah, I don't know. I think we are. Oh. <laughs>